Hello, this is Rashi Shidhar and today we will be doing the questions of the linear equations in two variables and uh, <coughs> we will be doing the questions from exercise 3.1, the very first question now. See, in the previous videos what we have learned is how to solve the linear equations in two variables, two equations together by using various methods. One of the method was graphical method and today we will be dealing the questions which is on the graphical methods. Okay. Now they are the practical questions. So first and the foremost thing you have to do is equation ko form karna hai. Aapko question diya jayega, us question ko aapko understand karna hai aur understand karke uske anusar aapko question banani hai. To sabse pehla jo question hai uske anusar aisa kuch bula hai unhone ki Afta tells his daughter, seven years ago, I was seven times as old as you and three years after, I'll be three times as old as you are, right? And in this question, you have to find out the present age of Afta and his son. Right, son, daughter, jo bhi bollo, hai na? To question mein aapko son diya hai, main, uh, daughter diya hai, maine son lik diya hai. Okay, chaliye. To question samajna zaruri hai. To hum maan ke chalte hai. Hume nahi malum, papa ka age nahi malum, bete ka age bhi nahi malum, hai na? To jo jo nahi malum hai, wo apan ko variables ki roop mein lina hooga, hai na? To let us now consider that father's age is x and son's present age is y. उनके प्रेजेंट एजेस को हमने एक्स और वाई के रूप में लिखा अच्छा अब सेवन इयर्स एगो पापा का एज क्या होगा अभी अगर एक्स है तो सेवन इयर्स एगो व्हाट विल बी पापा एज फादर एज एक्स माइनस सेवन मान लीजिएगा कि आपकी एज फोर्टीन है तो सात साल पहले आपकी एज कितनी थी फोर्टीन माइनस सेवन है ना वैसे ही फादर्स एज अगर एक्स है तो सेवन इयर्स पहले उनकी एज कितनी हो जाएगी हाँ एक्स माइनस सेवन राइट ओके नाउ और वैसे ही बेटे का प्रेजेंट एज कितना है वाई तो सेवन इयर्स एगो उनका एज कितना होगा दैट इज वाई माइनस सेवन ठीक है अब मान लीजिएगा कि तीन साल के बाद का एज लेना है अभी आपकी एज फोर्टीन है तीन साल के बाद कितनी हो जाएगी इट इज फोर्टीन प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू सेवनटीन राइट ना अगर पापा का एज एक्स है तो तीन साल के बाद उनका एज कितना हो जाएगा दैट इज एक्स प्लस थ्री सान से एज कितना हो जाएगा वाई प्लस थ्री ओके नाउ लेट इज फॉर्म द इक्वेशन पापा ने क्या बोला सात साल पहले मैं आपसे सात गुना बड़ा था दैट मीन्स आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट राइट सो क्या किया जाए तो सेवन इयर्स ए गो फादर वो सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज सन तो सन एज कितना हो जाएगा सन एज को सेवन से मल्टीप्लाई करो तो पापा का एज मिल जाएगा सन एज इन टू सेवन दैट इज इक्वल टू फादर एज सन एज कितना है सात साल पहले तो इट इज वाई माइनस सेवन एंड मल्टीप्लाइड बाई सेवन दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन चलो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना ये ब्रैकेट के बाहर है है ना तो ब्रैकेट के अंदर के सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेवन वाई माइनस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखिए सेवन वाई को यहां ले आते हैं और सेवन को यहां लेके जाते हैं तो एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी नाइन प्लस सेवन दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलती है वो मिलती है एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू दो फर्स्ट इक्वेशन मार्क्स Keep it as it is, right? Now, what is the condition which is given three years after? Three years ke baad, father was three times as old as his son. So, kya dikha? Son's age into three will be equal to father's age. What is the son's age after three years? It is y plus three. So, y plus three multiplied by three is equal to x plus three. So you have to multiply three uh, y plus nine मिलेगा तो that is equal to x plus three simplify कर लेने पर मिलता है x minus three y is equal to six okay so now I have got two equations right now I have to use the graphical method to solve it so मुझे graph बनाना पड़ेगा आप लोग अपने graph के जो sheet होती है ना उसी sheet पे बनाएंगे और मैं यहाँ board पे बनाऊँगी देखिए अगर आपने ग्राफ का शीट को यूज नहीं किया तो हो सकता है कि वो जो पॉइंट्स है आपको सही नहीं मिलेगा है ना तो इसीलिए पहले ग्राफ पेपर में आप ग्राफ बनाइए प्रॉपर उसकी यूनिट्स को लिखिएगा एंड देन उसको जब प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो हमें आंसर सही मिलेगा ठीक है चलो करेंगे 
So, solving the question further, let me put the data. See, in order to draw a line, you need at least two points, right? But I always ask the student to get three points. Why? Because if you get three points, see, two points, if you get one wrong, then you get line to get one line. Third point, if you take it, then you should come to three points in a statement. If it doesn't come, it means check the data. Okay, so what was our first equation? Our first equation was that it is x minus 7y is equal to minus 42. x is the independent variable and y is the dependent variable. So you always have to write the dependent variable in terms of the independent variable. वेरिएबल राइट सो वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में लिखते हैं तो एक्स प्लस फोर्टी टू डिवाइडेड बाई सेवन राइट तो एक्स इंडिपेंडेंट है इसलिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो ठीक है तो हमने लिया एक्स की वैल्यू सिक्स ताकि ये आसानी से मुझे सेवन से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर चाहिए देखिए कोशिश ये करनी चाहिए जब भी हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमारा आंसर जो एक्स और वाई का आए वो इंटीग्रल वैल्यू हो तो ज़्यादा अच्छा है तो प्लॉटिंग में एक्यूरेसी आपको मिलती है है ना तो कोशिश वैसे ही करना तो मैंने क्या चुना यहां पर एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो चुनने पर आई एल बी गेटिंग फोर्टी टू डिवाइडेड बाई सेवन सो दैट इज इक्वल टू सिक्स आई एम पुटिंग एक्स एस द इंडिपेंडेंट मार्गल एंड वाई की वैल्यू एक्स प्लस फोर्टी टू डिवाइडेड बाई सेवन सो एक्स की वैल्यू मुझे पहली एक्स इज इक्वल टू जीरो लेने पर सिक्स मिल गया ठीक है अगला मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो मैं सेवन डाल सकती हूँ तो सेवन प्लस फोर्टी टू विच इज इक्वल टू फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई सेवन इज इक्वल टू सेवन नेक्स्ट एल बी पुटिंग समथिंग इज द मल्टीपल ऑफ सेवन सो फोर्टीन फोर्टीन डिवाइडेड फोर्टीन डाला तो फोर्टीन प्लस फोर्टी टू दैट इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन दैट इज इक्वल टू एट सो आई हैव गॉट द पॉइंट्स तीन पॉइंट्स मिले वॉट आर द पॉइंट्स आई से द पॉइंट इज ए विच इज एक्स में जीरो वाई में सिक्स द फर्स्ट वर्ड आई राइट इज एक्स एंड नेक्स्ट I'll be writing the value of y. So abscissa and the ordinate, right? So the second point B, which is seven seven, and third point is C, which is fourteen comma eight. That is x me fourteen or y me aapko eight. Similarly, ham second equation ko bhi karenge. So second equation samara hai x minus three y is equal to six. So which gives me, dekho, aapne isko simplify kiya, to y ki value kitni milti hai? X minus six divided by three. So again the same way, if I put the value of x is equal to 6, put x here, 6 minus 6 is equal to 0, divided by 3 is equal to 0. So the first point I got D, so that is 6, 0. The other one I have written, it should be divisible from 3. So x is equal to 9, so we have put here 12, you can get the answer of 3 from 3. Then you will get the whole integral values. So for 12, 12 minus 6 is equal to 6, 6 divided by 3 is equal to 2. And x is equal to 18, पर y is equal to four, so I got the point as d six comma zero, e twelve comma twelve, and f is equal to eighteen comma four. So I have got three points for each of the line, right? अगला मुझे इसको graph में plot करना है. तो graph में plot करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले देखिए age हमारा negative नहीं हो सकता. तो graph हम जो भी consider करेंगे, आप सिर्फ first quadrant लीजिएगा. है ना तो दोनों x और y दोनों को ही हमको पॉजिटिव लेना है तो बाकी पूरा ग्राफ बना करके उसको छोटा करने में मतलब नहीं है आप इसको फर्स्ट कॉर्डन सिर्फ लेंगे ठीक है अच्छा अब इसके बाद जो एजेस हैं हाँ वो आपको कुछ ज्यादा जाएगा मतलब 50 के आसपास 60 के आसपास तक का लेना पड़ेगा तो क्या किया जाए तो मुझे ऐसा ही डेटा आपको बनाना पड़ेगा तो स्केलिंग जो करनी होगी स्केल मतलब इसको ग्राफ पेपर में ही करना है मैंने बोर्ड में किया है लेकिन आपको ग्राफ पेपर में करना है तो स्केल पहले लेना होता है तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या रिप्रेजेंट कर रही है फादर्स एज को मैं एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करूंगी और सन्स एज को मैं वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करूंगी ठीक है बच्चों तो जैसे ही मैंने सन्स एज को एक्स में किया उसके बाद जो मेरे पास डेटा है उसको मेरे को प्लॉटिंग करने के पहले स्केल लिखना एक्स एक्सिस में फादर्स एज वन यूनिट है ना वो जो एक बॉक्स रहता है आपके ग्राफ पे उसको आप फाइव इयर्स ले लीजिएगा तो मेरे पास यहां पर ग्राफ नहीं है तो मैंने लिखा है जीरो ओरिजिन को एंड उसके बाद फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और फिफ्टी तक लेके गई और सन्स एज को मैंने वाई एक्सिस पर रखा तो फाइव टेन थर्टी तक का इस पर लेके गई अब अगला काम क्या रहेगा मेरे को पॉइंट्स ए बी और सी को मार्क करना है इक्वेशन वन के लिए तो इक्वेशन वन में मुझे कहता है कि द पॉइंट्स आर जीरो कोमा सिक्स दिस इज जीरो कोमा सिक्स राइट बी 
is 7 comma sum in I got this and see which is equal to 14 comma 8 I got it here see yaan se kahi 14 hooga or yaan se kahi 8 hooga to mainne usko sabko red line se represent kar liya tino points ko jab mein scale le kar ke agar line banana chahu or mere points agar sahi hai to ek single line banega usko aap kafi extend kar dije points ko plot karne ke baad or bhoolna nahi जो भी लाइन आप लिख रहे हो तो उसके ऊपर उस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन होना चाहिए देखिए रेड वाला जो लाइन है मेरा फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू फोर्टी टू मैं उस लाइन के ऊपर लिखूंगी ठीक है आपको भी यही करना है देन आई कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन एंड से आई एम गोइंग टू सोल्व द पॉइंट ऑन द सेकेंड वन राइट सो वट आर द पॉइंट डी इज इक्वल टू सिक्स को मजीरो देखो सिक्स को मजीरो का यहां होगा 12 कोमा ट्वेल्व कहीं यहां होगा x कोमा दट इज एक्स में 12 एंड y में 2 एंड देन थर्ड पॉइंट इज 18 कोमा फोर आई टू गिट हियर एंड आई मार्क द पॉइंट एंड देन आई ज्वाइंट ऑल ऑफ देम टू गेट द ग्रीन लाइन राइट देखिए ग्रीन लाइन इक्वेशन क्या होता है x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स जो ये इक्वेशन को प्लॉटिंग करके हमने बनाया लाइन उसके ऊपर लाइन का इक्वेशन भी होना चाहिए ठीक है अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे ना बच्चों तो एग्जैक्टली जो उसका एज है अगर वो इंटीग्रल वैल्यूज हुई तो एग्जैक्टली जाके मिलेंगे राइट तो देखिए यहां पर आसपास देखो मुझे मान सब पता है मैंने दूसरे तरीके से भी निकाल लिया था तो x इज इक्वल टू फोर्टी टू एंड वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो यही आंसर आपको आएगा ठीक है तो दिस इज सॉल्विंग बाय द ग्राफिकल मेथड सो व्हाट इज द फाइनल आंसर फादर्स प्रेजेंट एज इज फोर्टी टू एक्स में जो है वो फादर का एज है एंड सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू ट्वेल्व ईयर्स राइट तो जिस समय पापा बात कर रहे होते हैं उस बच्चे के साथ और ये कंडीशंस बता रहे होंगे तो पापा 42 इयर्स के थे और उनका बेटा 12 इयर्स का था दैट इज माय फाइनल आंसर ओके सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव अ पर्सन गोस टू द शॉप एंड ही इज अ कोच क्रिकेट कोच एंड ही वांट्स टू बाय सम बैट्स एंड बॉल्स राइट सो व्हाट डज इट से इट सेज दैट ही इज फर्स्ट गोइंग एंड बाइंग थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स एंड द शॉपकीपर सेज पे मी The bill is thirty nine hundred, and uh, the next time he goes to the shop and he says that I want one bat and three balls. Shopkeeper says, "Give me thirteen hundred rupees." Right now, what is the cost of one ball and one bat? So, how do I form the equation? See, whenever this kind of the questions are given to you, cost of one ball is equal to y, and cost of one bat it is equal to x. So, you are supposed to buy three bats and six balls. So, three x plus six y. What is the total amount he is paying? It is thirteen hundred. So the equation is three x plus six y is equal to thirteen hundred. Okay. Now then he buys one bat and three balls. Cost of one bat that is x and cost of three balls that is equal to three y and so total cost it is equal to thirteen hundred rupees. Okay. So I got two equations. I am supposed to solve these two equations graphically and get the answer for the cost of one bat and one ball. Okay. So how do I do it? So first thing is You have to plot the graphs. Here, let us first find out the points, right? We have got the two equations. What are the two equations? The equation is three x plus six y is equal to thirty nine hundred. Three ball ka cost, three bat ka cost plus six ball ka cost is equal to thirty nine hundred. See, uh, the value of x is independent and y is dependent. You have to first take the value of y in terms of x. So, how do I write here? This can be written as y is equal to thirty nine hundred minus three x divided by three. So, putting this, I put the value of x is equal to zero. On putting the value of x is equal to zero, I got the value of y is six fifty. Now, the next point is I got to put the value of x is thirteen hundred. I got the value of y is equal to zero. Put the value of x is equal to hundred. I get the value of y is six hundred. Right. So the point number A is zero comma six fifty. B is three thirteen hundred comma zero and C is hundred comma six hundred. Right. Okay. The next equation what I have got is cost of one ball plus cost of three balls is equal to thirteen hundred. One bat is x and three balls is three y. So thirteen hundred. So now I make a Table and in which I take the value of x is equal to hundred. So what is the value of y? Four hundred. When I take x is equal to four hundred, so y is equal to three hundred. And then when I put this value of x is seven hundred, so thirteen hundred minus seven hundred is equal to six hundred divided by three is equal to two hundred. So I got the points D, E, and F. D is hundred comma four hundred, है ना? And E is four hundred comma three hundred, and F is equal to 
700 comma 200. I got three points for each of the lines. Now I have to plot them on the graph. How do I do it? Now see here. For this, making of the graph is very important, right? How do I make this? This is like on the x-axis, I'm taking the cost of the bat. And on the y-axis, I'm taking the cost of the ball, right? The next is, see the numbers are in 100, 200, 300, 400 and all. And the cost of the bat is on the higher end. So I have to take the scale accordingly, right? So scale on the x-axis, that is cost of one ball, which is x, one unit I'm putting it as rupees 200 and for the cost of the ball, I'm taking it as y, one unit is equal to rupees 100, because it will be cheaper. ठीक है तो उसके बाद प्लॉटिंग करनी है प्लॉटिंग मैंने देखो पहला लाइन को रेड कलर्स में प्लॉट किया है सो आई गॉट द फर्स्ट पॉइंट ए व्हिच इज 0,650 इज दिस वन सेकंड पॉइंट इज बी व्हिच इज इक्वल टू 1300,0 एंड सी इट इज 100,600 आई प्लॉटेड ऑल दिस पॉइंट एंड जॉइंड दिस पॉइंट्स टुगेदर व्हिच आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन राइट डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द इक्वेशंस ऑन द लाइन इट इज वेरी compulsory right okay then what you have to do is you have to plot the second point second equation second equation is the points are d 100 comma 400 this is the point d 400 comma 300 plot the point oh x 400 and y may 300 then i got it as 700 and y may 200 so i got all the points joined together on the green line and wrote the name of the equations on it these two lines are meeting on the x-axis at the point 1300 comma 0 right what does this say that the cost of the bat is the x-coordinate of the point where the two lines meet and cost of the ball is the y-coordinate of the point of intersections, right? Uh, I got the point is 1300, 0. So, cost of one bat is equal to 1300 and the cost of one ball is equal to rupees 0. Maya, free, free, free. Ball le jau. Bat khari do or ball free. Yehi keh raha is question ke no sir. Thik hai, aa sakta hai answer. Haan, lekin cost negative mein nahi jayega. ठीक है तो आपको क्वेश्चन को वापस चेक करना पड़ेगा सो आई गॉट द आंसर एज 1300 रुपीस फॉर वन बैट एंड 0 रुपीस फॉर वन बॉल ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव गॉट हियर इज द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स आर टेकन राइट सो आई टेक द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ एप्पल ऑन ऑन एनी डे इट इज इक्वल टू रुपीस एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ ग्रेप्स इज रुपीस वाई one particular day, a person goes to the market and gets 2 kg of apples and 1 kg of grapes for rupees 160, right? How do I represent this in the mathematical form is, I have to say that is 2 kg of apples. So, 1 kg of apple is costing rupees x, right? So, 2 kg will be costing 2x and 1 kg of grapes. So, 1 into y? Total cost is 160. So, the equation becomes 2x plus y is equal to 160. One month later, the cost is varied. And now, the person is buying 4 kg of apples and 2 kg of grape for rupees 300. So, to represent the situation in the mathematical form, we have got 4 times of x. Right? 4 kilo liya na usne. So, 4 kilo lene ke liye 4 into x. Haan, 1 kilo ka apple. Aur saath mein kya liya usne 2 kilo? Grapes liya. So, 2 into y and together the payment made is rupees 300. So, the second equation is 4x plus 2y is equal to 300. Now, in this question, I have to represent both the situation graphically as well as the algebraic form and tell the actual meaning of what does this equation in real situation means. Right. In this situation, what we have got is the two equations. One is 2x plus y is equal to 160. So, y is equal to 160 minus 2x. Okay. Now, getting the points for the same, if I put x is equal to 40, I'll get 40 and 80. If I put x is equal to 60, so you will be getting y is equal to 60 into 2, that is 120, 160 minus 120, which is equal to 40. x is equal to 80, so I get y is equal to 0. So, I got three points for the line number 1, 2x plus y is equal to 160, which I have drawn it in blue right another line what i have got is 4x plus 2y is equal to 300 so y is equal to 300 minus 4x divided by 2 so if i put x is equal to 20 i get y is equal to 110 put x is equal to 60 60 into 4 that is equal to 240 300 minus 240 that is equal to 60 60 divided by 2 is equal to 30 put x is equal to 40 so 40 into 4 160 300 minus 160 is 140 divided by 2 is equal to 70 so i got three points now for the equation number two also so writing the points as d i have got 20 comma 110 point e i got it as 60 comma 30 and 
F is equal to 40 comma 70, right? So, I am going to plot these three points D, which is 20 comma 110, E is uh, 60 comma 30 and F is 40 comma 70. So, when I plot this, I get this orange line and you have to write the equation's name on it. So, it is 4x plus 2y is equal to 300. Similarly, when I plot the line number 1, I get this blue one, right? I got the two lines. Now, what do you see here? These two lines are parallel to each other. So, though we have din ke cost ke lines, hai, so we have to mark line ko parallel mark kar liya. ठीक है इसको algebraically अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखना होगा 2x plus y is equal to 160 standard equation से compare करोगे तो a1 की value आ गई 2 b1 की value आ गई 1 and c1 की value आ गई 160 और second equation है 4x plus 2y is equal to 300 so a2 की value आ गई 4 b2 की value आ गई 2 and c2 की value आ गई 300 so a1 by a2 कितना आया 4 2 by 4 which is 1 by 2 b1 by b2 is 1 by 2 C1 by C2 is equal to 8 by 15. So, what is the situation? I get it here. I got the situation as A1 by A2 is equal to B1 by B2. But it is not equal to C1 by C2. Right? That means these two lines are representing, even if I see algebraically, it is representing two parallel lines. Okay. So, these two are not having the section point. Cost ni ni klega, do alag alag dinon ke hai. So, cost nahi niklega. Humne situation ko sirf algebraically dono cases ko represent yahan par kar liya hai. To aapko kya dikh raha hai? Do parallel lines aur situation algebraically bhi kare to yehi mila. So, thanks for watching. Keep practicing bacho. Bye.